欢迎来到 News T T 7 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。一直美美的杨子也有造型这么雷的时候，爆炸头的杨子你见过吗？说起杨子，也是现在的演艺圈里面的顶级流量的小花了，饰演很多热播的戏都很受大家的喜欢，像是《香蜜沉沉烬如霜》和《亲爱的》，热爱的热度都很高。杨子脸型之前有点婴儿肥，所以角色和服饰都偏可爱的类型的。杨子长的也是比较讨喜，忽闪忽闪的大眼睛，很是可爱。傻白甜剧里面很讨喜的存在。不管是在古装剧中，还是在现代剧中，杨子的造型还是很好看的。但是一个造型可以成就演员，也可以毁掉演员。杨子就曾经出演过这样的一个角色，现在先来看看杨子在剧中装扮都是怎么样的。现代剧造型，杨子在中秋莹莹的装扮很是可爱，长长的卷发，松松的扎在一起，放在肩膀的一侧，很有淑女的感觉。但是杨子的嘴唇是肉嘟嘟的，满脸的胶原蛋白，一看就是年纪很小的感觉。尤其是白色的耳环，真的是很好看，很点亮整个妆容。还是很喜欢杨子演的童年这个角色的。童年是一个少年学霸，戴着白色耳机的，穿着大大的卫衣的童年，真的很是显小，很是符合剧中的角色。剧中造型上最大的亮点就是杨子短发，竟然也是这么的好看。突然发现，好像杨子什么样的风格都是可以驾驭的，很好的的。上图中童年期间发，其刘海一点简单的编发，就给人完全不一样的感觉，很是有学生风和少女风，有着学生时尚的那种感觉。这一个造型就是相对很淑女一些，简单衬衫，是浅色系，给人很安静的感觉，而领子的设计很有特色。一个简单的装饰，是的，衬衫更加的有特色。古装剧造型，杨子的古装剧也是很好看的，我很喜欢杨子的这身穿着红色里衣服，白色外衫，很是有着少女的活泼，尤其是发上的红色发饰和衣服真的很搭，给人眼前一亮的感觉。杨子的仙女装扮，杨子这部剧的装扮都是很简单的，但是都是很好看。就这一件来说，就是很简单的紫色纱裙，虽然很普通，但是搭配上发件的装饰和耳环，真的很好看。色系的相同，妆容清淡，连头饰也是很简单的，给人一种很仙女的感觉。杨子的雷造型，唯一的黑历史。杨子出演的剧都是很美美的存在，但是早前杨子出演过一部雷剧。在里面饰演力大无穷的女主，就连造型也是很雷的，一头爆炸头，装扮也是假小子的装扮，发型有点像非主流的存在。但是看到这部剧的时候，真的很吃惊，不知道杨子为什么会接这部戏。在里面，杨子饰演的是一个力大无穷的村姑，整个剧的剧情是偏搞笑的，但是这造型也太雷了。完全和现在美美的杨子不是一个人啊！没想到杨子还有这样雷造型的时候，演员可以说是为了角色牺牲也太大了。这也算是杨子演戏的一个黑历史了吧？他一十三年前靠拼爹抢了杨子的角色，如今在合作给杨子当配角。杨子现在可以是最火的小花旦了，要颜值有颜值，要演技有演技。无论是前段时间热播的《亲爱的热爱的》，还是近段时间的《我的莫格丽男孩》，杨子的演技都受到了大家的好评，也圈了不少的粉丝。这也让人再次想起了《家有儿女》里小戏骨小雪，但是《家有儿女》的第三、四部，小雪的扮演者却突然换成了另一个演员宁丹林。这让很多喜爱小雪的观众失望了，纷纷说看着会出戏，没有之前的一家五口的感觉。相信大家也很好奇，为什么好好的主演却突然换了人呢？当时比较靠谱的说法是杨子因为学业的问题，其实真相并不是这样。在之前的一次采访，杨子说出了实情，其实在拍第三部的时候。
他已经进组准备拍摄了，但在开拍的前一天，自己的角色突然换人了，女一号由自己变成了宁丹林，因为她是投资方的女儿，这让很多的网友为其抱不平，纷纷吐槽宁丹林靠关系抢了杨子的戏。说来也巧。2016年，宁丹林镇跟杨子合作了一部剧《大驾风尚》。在这部剧中，杨子出演的是妥妥的女一号，而宁丹林在这部剧中只能给杨子做配角。不少网友也表示，果然是风水轮流转。如今的杨子可是娱乐圈中炙手可热的当红一线女星了。反观宁丹林，这些年来绯闻不断，而且人气也是落到了一十八线开外。亲爱的趣友们，对此你有什么看法呢？欢迎在下方留言评论。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。